தங்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நேற்று படித்த பாடம் பனைமரச் சிறப்பு அந்த பனைமரச் சிறப்பில் என்ன படித்தோமோ அது ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீக்கால் குட்டியாக ம ரிமைன் பண்ணிவிட்டு போகலாம் சரியா பனை மரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள்களை வைத்து என்னென்ன விளையாட்டு பொருட்கள் தயாரிக்கலாம்னு சொன்னார் தாத்தா பனைங்காய் வண்டி பனை ஓலை காற்றாடி பனை ஓலை விசிறி பொம்மைகள் இது மாதிரிலாம் செஞ்சு விளையாடலான்னு சொன்னாங்க சரி தங்கம் பனை மரத்தில் வாழக்கூடிய பறவை இனங்கள் என்னென்னு சொன்ன பனங்காடை பனை உழவரான் பனங்காடை பனை உழவரான் மரங்கள் இன்றி மனிதர்கள் வாழ முடியுமா இந்த உலகத்தில் ஆ வாழ முடியாது ஏன்னா மனிதர்களுக்கு தேவையான சுவாசிப்பதற்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கொடுப்பது எது மரங்கள் தங்கம் அதுக்கடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னார் அந்த தாத்தா பனை மரத்தை பாதுகாக்கணும் வளர்க்கணுன்னா என்ன சொன்னார் பனங்கொட்டைகளை சேகரித்து குளம் ஆறு குட்டை போன்றவற்றின் கரையோரங்களில் ஊன்றி பாதுகாக்கலான்னு சொன்னார் ஆமாம் வத்தங்கோ ஆமாம் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண் பார்த்தோம் புத்தக பயிற்சி பார்த்தோம் ஆமாவா இப்போ வினாக்களுக்கு விடையளிகள் இருக்குது ஆமாவா இப்போ நான் கேட்குறேன் நீ ஏன் சொல்ல பாருங்க நம்ம படித்த பாடத்திலிருந்து வரக்கூடிய விடைகளை வைத்து நீயே சொல்லுவேன் நானும் சொல்லுவேனா சரியா பனைமரத்திலிருந்து கிடைக்கும் உணவுப் பொருள்கள் யாவை பனைமரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள்கள் நுங்கு பனம்பழம் பனங்கிழங்கு ஆமாவா இன்னும் நிறைய எழுதிக்கிட்டே போகலாம் நமக்கு இப்போ சின்னதாக ரெண்டு விடை இருந்தால் போதும் பனைமரத்திலிருந்து கிடைக்கும் உணவுப் பொருள்கள் யாவை நுங்கு பனம்பழம் பனங்கிழங்கு சரியா அதுக்கடுத்தது சிறுவர்கள் விளையாடுவதற்கு பனை மரம் எவ்வாறு உதவுகிறது அந்த தாத்தா சொன்னார் இல்லை பனை மரத்தை வச்சு இந்த இந்த பொருள்கள்லாம் செஞ்சு விளையாடலாம் அப்படின்னு சொன்னாரா இப்போ நம்ம ரீக்கால் பண்ணினதுலே இருக்கு பாரு பனங்காய் வண்டி பனை ஓலை காற்றாடி பனை ஓலை விசிறி பொம்மைகள் சிறுவர்கள் விளையாடுவதற்கு பனை மரம் எவ்வாறு உதவுகிறது பனங்காய் வண்டி செஞ்சு விளையாடலாம் பனை ஓலை காற்றாடி செஞ்சு விளையாடலாம் பனை ஓலை விசிறி செஞ்சு விளையாடலாம் பொம்மைகள் செஞ்சு விளையாடலாம் ஆமாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பனை மரத்தை நாம் எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரா அதே தான் தங்க இப்போ நான் சொன்னது தான் பனங்கொட்டைகளை சேகரித்து குளம் ஆறு குட்டை போன்றவற்றின் கரையோரங்களில் ஊன்றி பாதுகாக்கலாம் பனை மரத்தை நாம் எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம் பனங்கொட்டைகளை சேகரித்து குளம் ஆறு குட்டை போன்றவற்றின் கரையோரங்களில் ஊன்றி பாதுகாக்கலாம் அதுக்கடுத்தது என்ன பண்ணலாம் மரத்தை வெட்டாமல் பனை மரத்தை வெட்டாமல் நாம் தடுக்கலாம் ஆமாவா அதுக்கடுத்தது நாலாவது வினா என்ன வினானா என்னது கொஸ்டின் பனை மரத்தின் பயன்களாக நீ கருதுவனவற்றை உன் சொந்த நடையில் எழுதுக ரைட் யுவர் ஓன் சென்டென்ஸ் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எழுதணும்னா அதிலேருந்து இது பண்ணி கேப்சர் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நம்மளே விடை எழுதலாம் சொல்ல சொல்ல நீ சொல்கிறியா பார் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பனை மரம் பனை மரத்தின் யூசஸ் பனை மரத்தின் யூசஸ் நம்ம படித்து இந்த பாடம் படித்ததில் இருந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக சே நம்ம சொல்லி எழுதலாம் பனை மரம் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர உதவுகிறது ஆமாம் சொன்னேன்னா பனை மரம் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர உதவுகிறது அதுக்கடுத்தது என்ன அது பல விளையாட்டு பொருள்களை தயாரிக்க உதவுகிறது பல விளையாட்டு பொருள்களை தயாரிக்க உதவுகிறது அதுக்கடுத்தது தங்கம் பனை மரத்திலிருந்து கிடக்கும் உணவுகள் மிகவும் சத்துள்ளது ஃபஸ்ட்டு பாடம் நடத்தும் போதே அதுதான் சொன்னேன் ஆமாவா மிகவும் சத்துள்ளதுன்னு சொன்னால் அதுதான் மறுபடியும் ஒரு ப மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்லா கவனி பனை மரத்திலிருந்து கிடை கிடைக்கும் உணவுப் பொருள்கள் நுங்கு பனம்பழம் சிறுவர்கள் விளையாடுவதற்கு பனை மரம் எவ்வாறு உதவுகிறது பனங்காய் வண்டி பனை ஓலை காற்றாடி பனை ஓலை விசிறி பொம்மைகள் செய்து குழந்தைகள் விளையாடுவார்கள் பனை மரத்தை நம் எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம் பனங்கொட்டைகளை சேகரித்து குளம் ஆறு குட்டை போன்றவற்றின் கரையோரங்களில் ஊன்றி பாதுகாக்கலாம் பனை மரத்தின் பயன்களாக நீ கருதோனவற்று உன் சொந்த நடையில் எழுதுக ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பனை மரம் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர உதவுகிறது பல ரெண்டாவது பல விளையாட்டு பொருள்களை தயாரிக்க உதவுகிறது மூன்றாவது பனை மரத்தில் இருந்து கிடைக்கும் உணவுகள் மிகவும் சத்துள்ளது நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கும் நிறைய எனர்ஜி கொடுக்குமா அதுக்கடுத்தது பார்த்தோங்க 
ஒரு மரம் இருக்கா அதில் ஹெட்டிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தடைப்பை என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் மரத்தலான பொருட்களை பட்டியலிடுக உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் நீங்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க மரத்தலான பொருள்களை பட்டியலிடுக உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன உடனான பொருட்கள் இருக்குது அதை சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க பார் இந்த மேம் சொல்கிறேன் நீ கவனிச்சுக்குவியா அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுவியா எழுதுவியா ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் நாற்காலி இருக்கா தங்கம் மேசை அதுக்கு அடுத்து செகண்டு கதவு சன்னல் ஊஞ்சல் எழுதுகோல் எழுதுகோல்னு என்னது பென்சில் தேர்வு அட்டை எக்ஸாம் பேட் பொம்மைகள் உனக்கே தெரியும் அதுக்கடுத்து கட்டில் உட்டன் கட்டில்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் கட்டில் அலமாரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் கபோர்டு போட்டிருப்பாங்க ஆமாவா பெட்ரூமில் ஹாலில் எல்லாமே அலமாரி அந்த அலமாரினா செல்ஃபெலாம் வச்சு அதுக்கு மேலே கதவு போட்டு அதுக்குள்ளார நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம வீட்டில் துணியெல்லாம் அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க ஆமாவா அதுக்கு பேர் தான் அலமாரி அரைகலன்கள் அரைகலன்கள்னா பர்னிச்சர்ஸ் இன்னும் நிறைய பொருள்கள் இருக்கும் மரப்பெட்டி உடன் பெட்டி புரியுதா மரப்பெட்டி அந்த காலத்துலலாம் நான் சின்ன பிள்ளைமையாக இருக்கும்போது நீ அம்மா அப்பா அப்படியே கேட்டுன்னு கேட்டு பாரேன் டேடி டேடி மம்மி மம்மி நீங்களும் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது உடனில் பெட்டிலாம் இருந்ததுன்னு கேட்டு பாரு இப்போலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பீரோலாம் இருக்குது இல்லை அந்த காலத்தில் பீரோலாம் இருக்காது தங்கம் மரப்பெட்டியில் தான் துணி தேவையான முக்கியமான பொருள்கள் எல்லாமே எதில் தான் வச்சுருப்பாங்க மரப்பெட்டியில் தான் வச்சுருப்பாங்க மறுபடியும் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் நீ அப்புறமேட்டு இது ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து எழுதிக்கும் சரியா நாற்காலி மேசை கதவு சன்னல் ஊஞ்சல் எழுதுகோல் தேர்வட்டை பொம்மைகள் அலமாரி அரைகலன் கட்டில் மரப்பெட்டி சரியா தங்கம் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன இருக்கு இணைந்து செய்வோம் சொற்களுக்குரிய படங்களை பொறுத்துக இது ஓரெழுத்து சொற்கள் இந்த பாரு ஆ இருக்கு இது கை இது பூ இது நா இது ஈ இது கான் இருக்கு ஆமாவா சொற்களுக்கு உரிய படங்களை பொறுத்துக ஒரு எழுத்து ஒரு பொருளை தரும் கை ஆமாவா கை ஆ பூ பூனது மலர் கையினா நம்ம மனித உறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய கைகளை பற்றி சொல்லும் ஈ ஈனது ஒரு பூச்சி வகை ஆமாவா அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க இங்கே ஆ இருக்கு ஆ என்னத்தை சொல்லும் நீயே சொல்லித்தாங்க உனக்கே தெரியும் மா இந்த ஆ வந்து எங்கே வரும் இங்கே பசுக்கு வரும் வருதா ஆ கை கை பூ மலர் நா நாக்கு ஈ பூச்சி காணா சோலை காணா சோலை காணா சோலை இப்போ இன்னொரு தடவை தங்க பாரு தங்க ஆ பசு கை உனக்கே தெரியும் கை பூ அங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க மலர் நா நாக்கு ஈ பூச்சி ஈ பூச்சி ஆமாவா கா சோலை சரிய தங்கம் இது எல்லாமே நம்ம நீயே குறிச்சுக்குவியா அதுக்கடுத்தது மொழியோடு விளையாடு ஒரே பொருள் தரும் சொற்களை கண்டுபிடித்து வட்டமிடுக ஒரே பொருள் தரும் சொற்களை கண்டுபிடித்து வட்டமிடுக இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க நிலவு ஒரு பொரு ஒரு வார்த்தை பல சொற்களில் சொல்லலாம் அதான் ஒரு பொருள் தரும் சொற்களை கண்டுபிடித்து எழுதுங்க பார் உனக்கு சின் உனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு சொல்லாமே நிலா நிலாவை வந்து நிலவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து என்னன்னு சொல்லலாமா மதின்னு சொல்லலாம் பட்டம் போட்டிருக்காங்களா அதுக்கடுத்து ஆதவன் வந்தால் என்ன வரும் சூரியன் திங்கள்னு சொல்லலாம் திங்கள் என்னது நிலவு சொல்லும் நிலாவை சொல்லும் கதிரவன்னா சூரியன் சந்திரன் சந்திரன் என்னது உனக்கே தெரியும் சந் நம்ம சின் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆமாம் ஆமாம் சயின்ஸில் படிச்சிருப்பேன் அந்த சந்திரன் இந்த நிலாவை என்னன்னு சொல்லலாமா 
சந்திரனும் சொல்லலாம் பரிதி அப்போ இங்கே நமக்கு நிலவும் சொல்லக்கூடிய அதே வார்த்தை உள்ள சுருக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வட்டம் போட்டிருக்காங்க ஆமாவா அதே மாதிரி ரெண்டாவதுக்கு மூணாவதுக்கும் நாலாவதுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நிலவு கொடுத்துருக்காங்க மதி திங்கள் சந்திரன் அதுக்கு எடுத்துக்கு பார் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படத்தில் படித்தோம் இல்லை அன்னை தமிழே அந்த அம்மாவை என்னென்னு சொல்லுவோன்னு சொன்னோம் அம்மாவை அன்னை சொன்னோமா அதுக்கு எடுத்தது என்ன தாய் அதுக்கு எடுத்தது என்னன்னு சொல்லலாம் மாதா மாதா என்னன்னு சொல்லலாம் தங்கோ மாதா இவங்க எல்லாமே அம்மாவை குறிக்கும் அதுக்கு எடுத்தது பாரு செய்யினை யாரை குறிக்கும் குழந்தைய குழந்தைன்னா குழந்தை மழலை சொல் மழலை சொல் யார் பேசுவாங்க குழந்தை ஆமாவா அப்ப அம்மாங்கிற சொல்லை குறிக்கக்கூடிய மற்ற சொற்கள் என்னென்னா அன்னை சரியா அதுக்கு அடுத்தது தாய் அதுக்கு அடுத்தது மாதா சரியா தங்கம் அதுக்கு அடுத்தது பாரு மூணாவது மகுடம் மகுடம்னா என்ன தங்கம் கிரீடன்னு சொல்லுவாங்க அரசர்கள் அரசி அவங்க தலையில என்ன போட்டிருப்பாங்க மகுடம் போட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே மேல கிரீடம் போட்டிருப்பாங்களே அதுதான் அது தலை தலையில அணியக்கூடிய ஒரு அணிகலன் ஆமாவா அணிகலன்னா என்னது நம்ம ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போடுறோம்ல அது மாதிரி தலையில போடக்கூடிய அணிகலன் பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம் மகுடன் சொல்லுவோம் ஆமாவா இப்ப பாரு மகுடன் நீய கண்டுபிடிக்கலாம் அழகா நீய கண்டுபிடிக்கலாம் பாரு மகுடம் மகுடம் என்ன இப்ப உனக்கு தெரியும் அரசர் வருமா அது வராது அது அது கூட மணி முடி வருமா மணி முடி வரும் தலை வருமா தங்கம் தலை வராது அதுக்கு அடுத்தது என்ன வரும் கிரீடம் வரும் அது கொடுத்து கடைசியாக அரசி இருக்குது அரசி வருமா யார் யார் அணிவார்கள்னு கேட்கல மகுடம்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அணிகலன் அப்போ மகுடங்கிற சொல் எதை எதை குறிக்கும் மணிமுடி கிரீடம் அணிகலன் இதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் வட்டம் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததுன்னா திரள் தங்கம் திரள்னா என்ன அப்படின்னு பாரு திரள்னா கூட்டம் திரள்னா கூட்டம் கடை வீதினா என்னன்னு சொல்லுவோம் பஜார்ன்னு சொல்லுவாங்க அம்மாவா திரளுக்கும் கடை வீதி வேற நெருக்கம் கூட்டம்னாவே என்னதான் இருக்கும் தங்கம் நெருக்கமாக இருக்கும் அங்கே யார் இருப்பாங்களான்னு கேட்கல மக்கள் வராது அதுக்கு அடுத்தது கும்பல் கும்பல்னா என்னது கும்பலாக கூட்டமாக இருக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னு அம்மா தாத்தா பாட்டி இப்போ எல்லாம் பேசுறது கேள்விப்பட்டிருக்குல்ல அதுதான் கும்பல் நெரிசல் நெரிசல் வராது தங்கம் இங்கே பார திரள்னா கூட்டம் நெருக்கம் கும்பல் இது மூணு அம்மானா அன்னை தாய் மாதா மகுடம்னா மணிமுடி கிரீடம் அணிகலன் திரள்னா கூட்டம் நெருக்கம் கும்பல் ஆமாவாசாமி அதுக்கு அடுத்தது என்ன தங்க இருக்கு இங்கே பாரு கலையும் கைவண்ணமும் ட்ராயிங் மேம் சொல்லுவாங்கள ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டோன்னு நம்ம இந்த லெசன் படித்தோம்ல நீ இப்போ என்ன செய்வேன்னா அம்மா கிட்ட கேட் கேட்டுப்பார் அம்மா கிட்ட அம்மா கே கிடைக்கும் போது தருவாங்க தே என்ன பண்ணணும்னா நீ மேட் போடுறோம் நம்ம யோகாலாம் செய்யும் போது என்ன பண்ணுறோம் மேட் படுத்தும் எக்ஸசைஸ்லாம் செய்கிறோம்ல அதுக்கு பதில் அந்த காலத்துலலாம் மேட்டெல்லாம் கிடையாது அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்க குட்டி குட்டியாக பனை ஓலைய வச்சு பாய் மாதிரி செய்வாங்க புரியுதா குழந்தைங்க உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு யாராவது வந்தால் இப்போலாம் நம்ம டைனிங் டேபிள்லாம் பயன்படுத்துகிறோம்ல அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த பனை ஓலைய விரித்து வர்றவங்களுக்கு அதில் உட்கார வச்சு சாப்பாடெல்லாம் பரிமாறுவாங்க இதை என்ன பண்ணலாம் நீயே தயாரிக்கலாமா நீயே தயாரிக்கலாமா அது செய்யக்கூடிய முறையும் பாரு இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க தேவையான பொருள்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனை ஓலைகள் பனை ஓலைகள் வந்து கீத்து கீத்தா நிறைய வேணும் உனக்கு தேவையான எண் எண்ணிக்கை சின்னதாக வேணா சின்னதாக போதும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு போதும் இல்லை பெருசாக வேணும் நானும் என் தம்பியும் உட்காந்து சாப்பிடுவேன் நானும் எங்கள் அக்காவும் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு பாய் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எண்ணிக்கையிலான ஓலைகளையும் நீ எடுத்துக்கலாம் பர மேம் சொல்கிறேன் சரியா நீ அம்மாக்கிட்டையே ஹெல்ப் கேட்டு செஞ்சுக்கலாம் சரியா தங்கம் இப்போ பர படித்து காட்டுற பனை ஓலைகளில் நடுவில் உள்ள தண்டை நீக்கி விட்டு பட்டைகளாக ஓலைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் 
சரியா பத்து ஓலைகளை அருகருகே வரிசையாக வைக்க வேண்டும் வேறு ஒரு ஓலையை எடுத்து வரிசையாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள ஓலைகளின் மேலும் கீழுமாக செருக வேண்டும் செருக வேண்டும் என்னது சொருக வேண்டும் ஜாயின் பண்ணணும் மாற்றி மாற்றி இது பண்ணணும் உனக்கு தெரியும் நீ ஒன்று செஞ்சு அம்மாவோட ஹெல்ப் கேட்டு செஞ்சிட்டீனா என்ன பண்ணுவேன் மாற்றி மாற்றி அழகாக செய்யலாம் இப்படியே அடுத்தடுத்த ஓலைகளை இணைத்து பின்ன வேண்டும் ஓலைகளை மடித்து செருகி விட வேண்டும் கடைசியில் என்ன பண்ணுவோம் அங்கங்கே நீண்டுகிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதையும் என்ன பண்ணிடணும் பின்பக்கமாக போய் மற்றொரு ஓலையோடு செருகிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே அழகான அழகிய பனை ஓலை பாய தயார் செய்யலாம் சேலம் தங்கம் செஞ்சுட்டு வரணும் ஓகே வே தங்கம் ஆ அதுக்கு எடுத்தது என்னது அதுக்கு எடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு பனை ஓலைகளை பயன்படுத்தி இங்கே பாரு இங்கே தம்பிலாம் விளையாடுறோம் அதெல்லாம் வச்சு என்ன வச்சு விளையாடுறோம் பிளாஸ்டிக் பொருளெல்லாம் வச்சு விளையாடுறோம் ஆமாவா நெகிழி அதெல்லாம் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு பதில் பனை ஓலைகளை பயன்படுத்தி என்னென்ன செஞ்சு விளையாடலாம் காற்றாடி விசிறி பொம்மைகள் அழகழக கிழ்கிழுப்புன்னு சொன்னால அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பெட்டிகள் போட்டு வீட்டில் குட்டி குழந்தை இருந்தால் அதுக்கு சவுண்டு வர்ற மாதிரி கல் அது மாதிரிலாம் சவுண்டு வரக்கூடிய பொருள்களை போட்டு குழுக்குனீங்கன்னா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் ஐ எங்கள் அண்ணன் என்னமோ செஞ்சுருக்காங்கன்ட்டு திரும்ப உன்னே பார்க்கும் ஆமாவா பார்ப்பாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் எல்லாம் வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம் லீவில் விடுமுறையில் செய் பார்க்கலாம் யார் யார் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னு பார்க்கலாம் சரியா பனை ஓலைகளை பயன்படுத்தி காற்றாடி விசிறி பொம்மைகள் பெட்டிகள் போன்ற பொருள்களை செய்து வரு வரலாம் சரியாக தங்கம் இலக்கணம் இலக்கணம் நம்ம தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருக்கோம் நிறையா திணை உயர்திணை அக்ரிணை ஒருமை பன்மை பாலுமே நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஆண் பால் பெண் பால் மட்டும் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆமாம் மற்றவங்க தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த பாலின் வகைகள் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிக்கும் போதே என்ன பண்ணியிருக்கோம் மூணாம் வகுப்புலேயே பால் எத்தனை வகுப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்குறோம் ஆமாவா ஆமாம் இந்த பாலுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடிக்கிற பாலா தங்கம் ஆவின் பாலா ஆரோக்கிய பாலா இல்லை இல்லை நம்ம தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே மேம் நடத்திருக்கிறோம் ஆமாம் தானே தங்கம் இந்த பாலுன்னா இந்த உலகத்தில் இரு இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் மக்கள் மனிதர்கள் கடவுள் உயிருள்ள விலங்குகள் பறவைகள் ஊர்வன பரப்பன உயிரற்ற பொருள்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கி அதை பிரித்து பிரித்து சொல்லுவது தான் பால் புரியுதா இந்த உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் அனைத்தையும் பாலில் பிரிச்சிடலாமா பால்னாவே பகுப்பு என்று பொருள் இந்த பால் எதனுடைய உட்பிரிவுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா திணை நம்ம திணை நம்ம படிச்சிருப்போம் திணை எத்தனை வகைப்படும் இருவகை அது என்னென்னா உயர்திணை அக்ரிணை உயர்திணையிலே உனக்கே தெரியும் யார் யார் வருவாங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி மக்கள் ஆசிரியர்கள் கடவுள் எல்லாமே உயர்திணையில் வந்துடுவாங்க ஆமாம் மற்றவங்க ஆறறி உள்ள அனைவருமே எதில் வந்துடுவாங்க உயர்திணையில் அக்ரிணியில் ஆறு அறிவுக்கு குறைவாக உள்ள பறவைகள் விலங்குகள் ஊருவான பரப்பன அதுக்கடுத்தது மரம் செடி கொடி மேசை நாற்காலி எல்லாமே எதில் தங்க வந்துடும் அக்ரிணி அதனுடைய ப்ரீஃப் அதை பற்றி ப்ரீஃபாக படிக்கிறது தான் பால் பால் என்றால் பகுப்பு என்று பொருள் பால் என்றால் என்ன பகுப்பு என்று பொருள் நம்ம மூன்றாம் வகுப்பிலே படிச்சிருப்போம் ஆமாம் மற்றவங்கோ ஆமாம் அந்த பால் வந்து ஐந்து வகைப்படுன்னு சொன்னோம் என்னென்னு சொன்னோம் ஆண் பால் பெண் பால் மறுபடியும் உனக்கு நான் ரீகால் பண்ணுறேன் அது பண்ணாட்டி நம்ம என்ன பண்ண ஞாபகப்படுத்துகிறேன் பண்ணாட்டி நீ என்ன பண்ணலாம் நீயே சொல்லு பாரு பால் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் அந்த ஐந்து வகைப்படுவதில் எது எது முதல் ஒன்று ஆண் பால் ரெண்டாவது பெண் பால் மூன்றாவது பலர் பால் நான்காவது ஒன்றன் பால் ஐந்தாவது பலவின் பால் கண்ணு பால்னாவே பகுப்பு இந்த உலகத்தில் உள்ள உயிர் இனங்கள் எல்லாமே உயிருள்ளவைகள் உயிரற்றவர்கள் மனிதர்கள் விலங்குகள் பறவைகள் எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கி பகுத்து பிரித்து சொல்லுவது தான் பால் இந்த பால் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் அந்த ஐந்து வகைப்படுதுல ஃபஸ்ட் ஒன் முதல் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பால் ரெண்டாவது பெண் பால் மூன்றாவது பலர் பால் அதெல்லாம் என்னான்ட்டு நான் ப்ரீஃபாக விரிவாக நான் சொல்கிறேன் நாலாவது ஒன்றன் பால் 
ஆமாம் மற்றவங்க ஐந்தாவது பலவின் பால் சரியா இந்த பாலில் அந்த திணையின் உட்பிரிவுன்னு படிச்சு என்ன தங்கம் உயர்திணை அக்ரிணை முதல் சொன்ன மூணும் உயர்திணையில் வரும் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ரெண்டாவது சொன்ன ப ஒன்றன் பாலும் பலவின் பாலும் அக்ரிணியில் வரும் ஆண் பால்னா என்ன ஒரு ஆணை குறிப்பது ஆண் பால் அவன் இவன் புரியுதா தங்கம் அதுக்கடுத்தது பாரு கண்ணன் ஹரீஷ் கண்ணன் ஹரீஷ் அதுக்கடுத்தது நீ சொல்லி பார்க்கலாம் உனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க பேரில் சில மனோஜ் அப்புறம் ஆ தயாநிதி ஆ அப்புறம் கிருஷ் ஆ அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கும் உனக்கு சொல் உனக்கே தெரியுதுங்க உன் ஃப்ரெண்டுங்க எல்லா பாய்ஸ் நேமும் சொல்லலாம் அப்பா பேர் சொல்லலாம் தாத்தா பேர் சொல்லலாம் மாமா பேர் சொல்லலாம் சித்தப்பா பேர் சொல்லலாம் பெரியப்பா பேர் அது எல்லாமே ஒரு ஆணை குறிக்கும் குறிப்பது ஆண் பால் யார் ஜென்ஸோ அவங்கள குறிக்கிறது தான் என்னது ஆண் பால் புரியுதா அவன் என்ற பெயரில் கு இவங்கள நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு தான் உதாரணம் சொன்ன கண்ணன் ஆமாவா அதுக்கடுத்தது ம் தயாநிதி அப்புறம் ராகுல் அப்புறம் நிதிஷ் அப்புறம் கிருஷ் கிஷோர் ஆமாவா ஹரி இது மாதிரி நிறைய பேரை சொல்லிக்கிட்டே போனோம் சரியா தங்க அதுக்கடுத்தது ஆணை குறிப்பது ஆண் பால்னா அப்போ பெண் பால்னா என்ன பெண்ணை குறிப்பது பெண் ஒரு பெண்ணை குறிப்பது பெண் பால் அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவாங்க அவள் என்ற பெயரில் சுட்டப்படும் அவள் அங்கு சென்றால் அப்போ அரை யார் யார் அம்மாவை சொல்லலாம் அக்காவை சொல்லலாம் பாட்டியை சொல்லலாம் தங்கச்சியை சொல்லலாம் பாப்பாவை சொல்லலாம் சின்ன பாட்டியை சொல்லலாம் ஒரு பெண்ணை குறிப்பது பெண் பால் மேமை சொல்லலாம் அதுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாரு மாலா கலா அப்புறம் தனிஷ்கா அப்புறம் நீ சொல் பவித்ரா அப்புறம் அழாதா அப்புறம் உனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்ள் உனக்கு உன் வகுப்புலேயே படிக்கக்கூடிய எல்லா பெண் பேரையும் எதில் சொல்லலாம் பெண் பாலில் சொல்லலாம் எதில் தங்க சொல்லலாம் பெண் பாலில் சொல்லலாம் அதுக்கு எடுத்தது பலர் பால்னா என்ன பலர் பால் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் மற்றும் மனிதர்களை குறிப்பது பலர் பால் எனப்படும் அது நம்ம சிறந்த ஒருமைப்பன்மை படித்தோம்னா தங்கம் சிங்குலர் ப்ளூரல் அது சிங்குலரில் மட்டும் இல்லாமல் ப்ளூரலில் வரக்கூடிய ஆண்கள் ஜென்ஸ் ப்ளூரலில் வரக்கூடிய பெண்கள் மற்றும் மனிதர்களை குறிப்பது அனை குறிப்பது என்னவா பலர் பால் அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவோம் அவர்கள் இவர்கள் வந்தார்கள் சென்றார்கள் அந்த அப்படி சொல்கிறதே என்னது பலர் பால் பார இங்கே ரெண்டு பெண்கள் இருக்கிறாங்க இங்கே ரெண்டு ஆண்கள் இருக்காங்க இங்கே ஒரு சிறுமி இருக்காங்க இங்கே ஒரு சிறுவன் இருக்கான் அப்போ நிறைய பேரை குறிப்பது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கேள ஆசிரியர்கள் மக்கள்கள் ஆமாவா அதுக்கடுத்தது மக்கள் அப்புறது ஆண்கள் பெண்கள் மருத்துவர்கள் ஓட்டுநர்கள் அதுக்கடுத்தது நீ சொல்லு வீரர்கள் ஆமாவா ஆ அப்புறம் இன்னும் நீ சொல் மந்திரிகள் அரசர்கள் அமைச்சர்கள் பே இது எல்லாத்தையும் சொல்கிறதா பலர் பால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் சிங்குலரில் இல்லாமல் ப்ளூரலில் வரக்கூடிய அனைவரையும் குறிப்பது தான் என்னது பலர் பால் இது எல்லாமே நம்ம எதிரில் தான் தங்கம் வரும் உயர்திணையில் தானே வரும் அதுதான் இந்த உயர்திணையில் மூன்று வகையான பால் உள்ளடங்கும் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஆ ஒரு ஆணை ஓர் ஆணை குறிப்பது ஆண் பால் உதாரணம் அவன் இவன் அர்ஜுனன் கண்ணன் சைலேஷ் அப்புறம் மனோஜ் அது மாதிரி குறிக்கும் ஒரு பெண்ணை குறிப்பது பெண் பால் அவள் இவள் அப்புறம் அம்மா தங்கை பாட்டி சித்தி அத்தை ஆசிரியர் ஆசிரியர் வந்த ஆண் பால வரும் ஆசிரியை ஆ 
பெண் மருத்துவர் அப்படி எல்லாமே குறிக்கிறது கலா மாலா விமலா இது எல்லாம் குறிப்பது பெண் பால் அதுக்கடுத்து பலர் பால்னா என்ன ஒன்றுக்கு பேர்பட்ட ஆண்களையும் பெண்களையும் மற்றும் மனிதர்களை மட்டும் குறிப்பது பலர் பால் இதில் ஆறு அறிவுக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடிய எதுவுமே இந்த இதில் வராது இந்த மூணுமே உயர்தனையில் உள்ளடங்கும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தோங்க ஒன்றன் பால் அக்ரினையில் உனக்கே தெரியும் நாய் மாடு பசு அப்புறம் குருவி முயல் காக்கா அப்புறம் மரம் அப்புறம் நிறைய வரும் இதை எல்லாத்தையும் குறிப்பது தான் சிங்கிளரில் சிங்கிளர்னா என்னது மரம் அது ஒருமை அதுதான் சிங்கிளர் அது மரங்கள் பன்மை இதெல்லாம் நீ மூலம் ஒன்றா வகுப்புலேருந்தே படிச்சுட்டு வர ஆமாம் இல்லை தங்கம் அக்ரினையில் ஏதேனும் ஒன்றை மட்டும் குறிப்பது ஒன்றன் பால் சரியா தங்கம் அதை நம்ம அதை வந்து எந்த சொல்லில் குறிப்பிடுவோமா அது அது என்ற பெயரில் சுட்டப்படும் அது என்ற பெயரில் சுட்டப்படும் அக்ரினையில் ஏதேனும் ஒன்றை மட்டும் குறிப்பது ஒன்றன் பால் அக்ரினா உனக்கே தெரியும் நாய் பசு மரம் செடி அப்புறம் மேசை நாற்காலி இது எல்லாமே வரும் ஒன்றன் பாலை தான் குறிக்கும் அக்ரினையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் இருந்தால் அவை எல்லாம் பலவின் பால் மரங்கள் செடிகள் அப்புறம் புலிகள் விலங்குகள் அப்புறம் காகங்கள் குருவிகள் முயல்கள் அது மாதிரி அக்ரினியில் வரக்கூடிய ஆறு குறைவாக உள்ள உயிருள்ள உயிரற்ற அனைத்துமே வரவது தான் என்னது பலவின் பால் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அவன் சொல்லுவோமா அவள் சொல்லுமா ஆ அவர்கள் சொல்லுவோமா அதுன்னு சொல்லுமா என்னன்னு சொல்லுவோம் நாய் ஒரு நாய் கற்றுனா அதை அங்கே பாரு நாய் அது கத்திட்டுருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் நாய்கள்ல நாய்கள் அங்கே குறைக்கின்றன கதை சொல்கிற போது என்னன்னு சொல்லுவோம் அங்கே பார்ப்போம் நாய்கள் அங்கெல்லாம் ரொம்ப அவைகள்லாம் ரொம்ப குறைச்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோமா குறைக்கின்றன நாய்கள் குறைக்கின்றன அப்போ அந்த நாய்களை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படியே ஒ மொத்தம் பஞ்சாக சொல்லும் போது என்னன்னு சொல்லுவோம் அவை என்ற பெயரில் சுட்டப்படும் ஏன்னா பால்னா பகுப்பு என்று சொல்லுவோம் பா பகுப்புனா பிரிவு பால் என்றால் என்ன பால் என்றால் பகுப்பு அல்லது பிரிவு அந்த பால் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் என்ன என்ன வகை ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ப ஒன்றன் பால் பலவீன் பால் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இந்த பாலின் வகைகள் தினையின் உட்பிரிவுன்னு பார்த்தோம் தினையினுடைய தினை எத்தனை வகையோட உயர் தினை அக்ரீனி இந்த உயர் தினையில் என்னென்ன பால்கள் வரும் ஆண் பால் வரும் பெண் பால் வரும் பலர் பால் வரும் அக்ரீனியில் ஒன்றன் பாலும் பலவீன் பால் மட்டும் வரும் தங்கும் இது பொருத்தகவா கேட்கலாம் கோடிட்டிடமாக கேட்கலாம் வினாவாக கேட்கலாம் அழகாக இது அழக கிராமர்னு என்ன அது இலக்கணம் இந்த இலக்கணத்தில் வந்து உனக்கு எப்பயுமே எக்ஸாம் எத்தனை மார்க் வரும் குறைந்தபட்சம் பத்து மார்க்கு பதினஞ்சு மார்க் வரும் சரியா அதுக்கடுத்தது என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா தங்கம் ஆ கீழ் காணும் சொற்களை வகைப்படுத்துக கீழ் காணும் சொற்களை வகைப்படுத்துக நீங்களே சொல்லணும் நான் சொல்ல சொல்ல நீ என்ன பண்ணும் ஸ்பிட் பண்ணி எழுதிடும் ஓகேவா இங்கே பாலோடைய வகைகளை நிறைய கொடுத்துருக்காங்க தங்கம் அதை இங்கே பாரு ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் இது கொடுத்துருக்காங்களே இங்கே மேலே இருக்கிற வார்த்தைகளை வைத்து என்ன பண்ணுமா அந்தந்த பாக்ஸில் எது எது வருமோ கரெக்டாக எழுதணுமா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவள் அவள் என்ன வரும் பெண் பால் சென்றனர் யோசித்து கரெக்டாக சொல்லி பார்க்கலாம் பலர் பால் நிறைய மக்கள் வந்து எங்கேயோ போனாங்க சென்றனர் பலர் பால் படித்தான் ஆண் பால் வந்தது அது என்ன சொல்லும் ஒன்றன் பால் பறந்தன பறவைகள் பறந்தன அது எங்கே வரும் பறவைகள்னு வரும்போது அக்ரீனில் ப பன்மையில் வந்திருக்கப்ப பலவின் பால் ஓடினர் பலர் பால் எழுதினான் எழுதினான் பாய கேலா ஆனால் பெண்ணா தங்கம் ஆண் அப்போ ஆண் பால் 
விளையாடினர் மாணவர்கள் விளையாடினர் நிறைய குரூப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடினாங்க அப்போ நிறைய பேர் வர்றது வந்து நம்ம எங்கே வரும் பலர் பால் குயவன் குயவன் அர்த்தங்க இப்போ வெயில் காலம் வந்து தான் அந்த வெயில் காலத்தில் பானையில் வச்சுலாம் தண்ணி குடிச்சோமா ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு மேம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஆமாவா அந்த பானை அதெல்லாம் செய்வங்கிறது தான் கொய்யாவர்கள் இந்த கொய்யவன்கிறது அப்போ என்னது ஆண் பால் நாட்டிய மங்கை மங்கைனா என்னது பெண் அந்த நாட்டிய மங்கை நாட்டிய மங்கைனா டான்ஸ் ஆடுற பெண் அப்போ எதில் வரும் பெண் பாலில் வரும் மேய்ந்தன எது மேயும் ஆடு அது மாதிரி ஆடு பசுலாம் போகும் அது சிங்கிளரில் இருக்கா ப்ளூரலில் இருக்கா உரிமையில் இருக்கா பன்மையில் இருக்கா பன்மையில் அப்போ பலவின் பால் வகுப்பறை கிளாஸ் ரூம் உயிருள்ளவை உயிரற்றவை எல்லாமே சொன்னால் தங்கம் சிங்கிளரில் வந்து எதில் வரணும் ஒன்றன் பால் கற்கள் பலவின் பால் ஆசிரியர் ஆசிரியைனா பெண் பால் ஆசிரியர் ஆண் பால் மாணவர்கள் பலர் பால் வீடு உயிரற்றது அது ஒன்றன் பால் உரிமையில் வந்திருக்கு ஒன்றன் பால் பெற்றோர் ஆண் பால் பெண் பால் பெற்றோர் அம்மா அப்பா அம்மா ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வந்திருக்காங்களா அப்போ பலர் பால் தங்கை பெண் பால் தங்கச்சி அண்ணன் ஆர் அண்ணா ஆண் பால் மரங்கள் பழவின் பால் செடி ஒன்றன் பால் மலர் மலர்னு என்னது பூ ஒன்றன் பால் பூக்கள் தங்கம் பலவின் பால் சரியா தங்கம் இதை அழகன்னு என்ன பண்ணும் ப்ரிண்ட் எடுத்துட்டு அழகா அதில் என்னது ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் பாக்ஸில் இருக்குல்ல அழகா ஸ்கேலை வச்சு அடிகோலை வச்சு என்ன பண்ணும் அழகாக ஸ்ட்ரைட்டாக நீராக ஒரு அஞ்சாறு கோடு ஆறு ஏழு கோடு போட்டுக்கிட்டு அப்புறமே எழுத சூப்பராக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் தாங்க அதுக்கடுத்து இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பொறுத்துக என்ன கொடுத்துருக்காங்க பொறுத்துக ஆமாம் பார்த்தங்க நம்ம முன்னாடி படித்தோம்ல பால் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால்னு அதே தான் அவன் அவள் அது அவை அவர்கள்லாம் நம்ம படித்தோமா யார் அவன்னா ஆண் பால் அவள்னா பெண் பால் அவர்கள்னா பலர் பால் அதுனா யோசிச்சு சொல்லணும் ஒன்றன் பால் அவைனா பலவின் பால் இங்கே மேலே என்ன கொடுத்துருக்காங்க தாங்க தாமரை பூ பூத்துருக்கு அந்த முக்கோட எது எது ஜாயின் பண்ணணும் சேர்த்திட்டு பென்சிலில் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு பொருத்துக்க பொறுத்து பொருத்திட்டு அதை எடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கோட்லேயும் அழகாக எழுதணும் அவன் என்ன வரும் ஆடினால் ஓடியது வரைந்தான் பாடினார்கள் பறந்தன அவன் வரைந்தான் இங்கே மேட்ச் பண்ணு ஃபஸ்ட்டு ஒன் பூவுக்கு மூணாவது மொக்க சேர்த்து ஆ ரெண்டாவது பூ என்னது அவள் அவள் என்ன பண்ணா ஆடினால் ஓடியது ஆடினால் ரெண்டாவது பூவுக்கு கீழே இருக்க ஃபஸ்ட்டு பூவோட மொக்க ஜாயின் பண்ணி சேர்த்து குட் அதுக்கடுத்தது பாரு அவர்கள் அவர்கள் வந்து எங்கே வரும் ஓடி இது வருமா பாடினார்கள் வருமா பறந்தன வந்து வருமா அவர்கள் மூணாவது பூக்கு எது வரும் நாலாவது முக்கு பாடினார்கள் அவர்கள் பாடினார்கள் அது ஓடியதா பறந்தனவா ஓ அதுங்கும் போது ஒன்றன் பால் ஒருமை அது ஓடியது சரி அதுக்கடுத்து அவை பறந்தன பர நேருக்கு நேராக இருக்கு ஆமாவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பூக்கு அவன் வரைந்தான் மூணாவது முக்க ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டாவது பூ என்ன அவள் கீழே இருக்க ஃபஸ்ட்டு முக்க என்ன பண்ணும் ஜாயின் பண்ணும் மூணாவது அவர்களுக்கு நாலாவது முக்க பாடினார்களே ஜாயின் பண்ணு நாலாவது பூ என்ன அது அது வந்து எங்கே இருக்கு ரெண்டாவது நாலாவது பூவுக்கு ஓடி ரெண்டாவது முக்க ஜாயின் பண்ணு கடைசியாக இருக்கிறது அஞ்சாவது பூ ஆமாம்மா அந்த அவையே வந்து பரம் கீழே இருக்குது பார் அதுக்கு நேராக அஞ்சாவது முக்க ஜாயின் பண்ணு ஜாயின் பண்ணதை வச்சு என்ன பண்ணும் 
அவன் வரைந்தான் ஃபஸ்ட் லைன் ரெண்டாவது அவள் ஆடினாள் மூன்றாவது அவர்கள் பாடினார்கள் நான்காவது அது ஓடியது அஞ்சாவது அவை பறந்தன மேம் சொன்னது நல்லா கவனிச்சுனவே என்ன பண்ணலாம் அழகாக ப்ரிண்ட் எடுத்து எழுதிடலாம் தங்கம் இதோட ரெண்டாவது பாடம் புரிஞ்சிருச்சு ஒன்றுமே இல்லை தங்கம் நம்ம கேள்வி கேட்ட வினாக்களுக்கான விடைகள் புத்தக பயிற்சிகள் எல்லாத்தையும் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணாவே போதும் நீ யூ வில் கெட் இன் எயிட்டி எயிட்டி அவுட் ஆஃப் எயிட்டி ஃபுல் மார்க்ஸ் புரியுதா மேம் பாடம் நடத்தும் போது நீ கவனிச்சிருந்தாவே கேட்கக்கூடிய எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஓன் கொஸ்டினையும் நீ என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக எழுதலாம் ஓகே மேம் தங்கம் நன்றி